మొన్నటి వరకు తెలుగుదేశం పార్టీ హయాంలో ఉన్న నాయకులు ప్రస్తుతం ఎమ్మెల్యేలు వాళ్ళు వ్యాపారాలు ఎందుకంటే ఆ ప్రభుత్వం అండదండగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు చేసిన విచ్చలవిడి వ్యాపారాలు ఆ వాటిలో జరిగిన అవినీతి పైన ఇప్పుడు వైఎస్ఆర్సిపి నాయకుడు అలాగే ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రధానంగా దృష్టి సారించారా అనేది ప్రస్తుత పరిస్థితుల సారాంశం అయితే అది ఏంటి అంటే ఇప్పటికే చాలామంది తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన ఎమ్మెల్యేలు కానివ్వండి కొంతమంది కీలక నేతలు కానివ్వండి వైఎస్ఆర్సిపిలోకి చేరిపోతున్నారు అనే ఒక సమాచారం జరుగుతుంది ఒక ప్రచారం జరుగుతుంది ఆ ప్రచారం కూడా పక్కన పెడితే అసలు ఉన్న ఎమ్మెల్యేల్లో ఎంతమంది వాళ్ళు చేస్తున్న కార్యకలాపాలు కానివ్వండి వాళ్ళు అవినీతి కార్యక్రమాలు గతంలో ఎంత చేశారు ఇప్పుడేం చేయబోతున్నారు అనే దాని మీద ఒక ఒక వే ఆఫ్లో ఒక స్టైల్లో జగన్ గారి పరిపాలన అయితే సాగుతుంది అనడానికి కొన్ని నిదర్శనాలు ఉన్నాయన్నమాట అంటే ప్రస్తుతం ఎమ్మెల్యేలుగా ఉన్న వాళ్ళని టార్గెట్ చేస్తున్నారా వేరే వాళ్ళని టార్గెట్ చేస్తున్నారా అనేది అనేది కూడా చాలామంది అనుమానాలు రావచ్చు ప్రస్తుతం ఎమ్మెల్యేలా ఇంతకుముందు ఎమ్మెల్యేలా మంత్రుల వాళ్ళ తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన సీనియర్ నాయకులు అనేది కాదు వాళ్ళు చేసే వ్యాపారాల్లో ఏ మేరకు అక్రమంగా వాళ్ళు సంపాదించుకుంటున్నారు ఎలాంటి అక్రమార్జన వాళ్ళ సొంతం అవుతుంది అనే దాని మీద ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టింది అయితే అద్దంకి ఎమ్మెల్యే గొట్టిపాటి రవికుమార్ మీద ఇప్పుడు ప్రధానంగా కొన్ని వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి ఆయన కూడా మొన్నటి వరకు వైసీపీలో చేరిపోతారని ఒక ప్రచారం జరిగింది కాకపోతే ఆయన తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకలాపాలకు అంత దగ్గరగా ఉన్నట్టు కనిపించట్లేదు అలాగని ఎక్కడ కూడా వైసీపీలో చేరతానని ఆయన వైపు నుంచి ఎలాంటి సమాచారం లేదు కాకపోతే కొన్ని పుకార్లు అనమాట ఆ పుకార్లు ఎందుకు అంటే ఆయన మీద జరుగుతున్న దాడులు అది కూడా ఆయన ప్రధాన వ్యాపారం ఏంటి అంటే మైనింగ్ చాలామంది రాజకీయ నాయకులు మైనింగ్ మీద చాలా ఆధారపడుతూ ఉంటారు కాబట్టి మైనింగ్ దాని మీద తాజాగా విజిలెన్స్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అధికారులు దాడులు నిర్వహించడం గొట్టిపాటి రవికుమార్ సంబంధించిన దాని మీద దాడులు నిర్వహించడం అంటే ఆయన ఆయన పేరుతోనే కాదు ఆయన అనుచరుల పేర్లతో అంటే ఒక రకంగా బెనామీలు అనాలేమో అనుచరుల పేరుతో ఉన్న గ్రానైట్ క్వారీల్లో మొత్తం విజిలెన్స్ అధికారులు తనిఖీలు చేపట్టి ఆ క్వారీల్లో జరిగే లావాదేవీల మీద వివరాలు సేకరించడం అలాగే ఎంతవరకు వాళ్ళకి అనుమతి ఉంది మైనింగ్ తవ్వకాలకు సంబంధించి అయితే ఎంత అక్రమంగా మైనింగ్ చేశారు అనే విషయాలపై వాళ్ళు కొలతలు తీసుకొని దానికి సంబంధించి మొత్తం అంటే గ్రానైట్ అమ్మకానికి సంబంధించిన బిల్లులు కానీ అవన్నీ కూడా మైనింగ్ శాఖ పరిశీలించడం దాని మీద ఏం జరగబోతుంది ఇప్పుడు ఎందుకంటే అవినీతి అనేది జరగకుండా ఉంటుందా ఖచ్చితంగా అది నీతివంతంగానే న్యాయపరంగానే జరిగిందా అనే దానికి ఇంకా సమాధానం లేదు అవినీతి జరిగిందని ఇంకా అక్కడి నుంచి అలాంటిది లేదు అవినీతి జరగలేదు అనడానికి లేదు కాకపోతే దాడులు అయితే జరుగుతున్నాయి ఆ దాడులు ఎందుకంటే ఒక రకంగా ఆ ప్రాంతంలో మైనింగ్ శాఖ అనే వ్యాపారం వాళ్ళ బిజినెస్ ఏదైతే ఉందో కొంతమంది నాయకులకు ఒక ఆయువు పట్టి అనమాట తెర వెనక జరుగుతూ ఉంటుంది వాళ్ళ పేర్ల మీద లేకపోయినా బినామీ పేర్ల మీద చేస్తారు అదే మెయిన్ వాళ్ళకి ఇన్కమ్ సోర్స్ పార్టీకి ఫండ్ ఇవ్వాలన్నా లేదంటే రేపు పొద్దున్న ఎలక్షన్ టైంలో ఖర్చు పెట్టాలన్నా మెయిన్ సోర్స్ అదే ఆ మెయిన్ సోర్సుల మీదే ఆ మెయిన్ వచ్చే ఇన్కమ్ దాని మీదే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు టార్గెట్ పెట్టారా అనేది ఈ దాడులకు సంబంధించి దాని ఆధారంగా ఎవరు విశ్లేషణ వాళ్ళు చేస్తున్నారు అయితే ఒకసారి గొట్టిపాటి రవికుమార్ కనుక చూసుకుంటే ఆయన ఆయన పరిస్థితి కనుక ఒక చూసు చూసుకుంటే గతంలో ఆయన ప్రస్తుతం తెలుగుదేశం పార్టీ ఎమ్మెల్యే గారు ఉన్నారు కానీ రెండు వేల పద్నాలుగులో మాత్రం ఆయన వైసీపీ ఎమ్మెల్యేగా గెలిచి అప్పుడు చంద్రబాబు గారి ఆపరేషన్ ఆకర్షలో ఆయన రెండు వేల పదహారులో టీడీపీలో గెలిపారు అది అందరికీ తెలిసింది మళ్ళీ అప్పుడు ఇంకా అదే కంటిన్యూ అయ్యి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మళ్ళీ ఆయన టీడీపీ తరపునే మళ్ళీ ఆయన బీఫామ్ మీద ఆయన సీట్ సంపాదించుకొని మళ్ళీ ఆయన గెలిచి గెలవడం జరిగింది అద్దంక నుంచి ఇది అందరికీ తెలిసిన విషయం అయితే ప్రకాశం జిల్లాలో వైసీపీ తరపున ఎవరు పోటీ చేశారు టీడీపీ ఆపోజిట్లో టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలో ఉన్నవాళ్ళు ఈయన ఒకరు అయితే గొట్టిపాటి రవికుమార్కి ప్రధానంగా ఉన్న బలం ఏంటి అంటే మైనింగ్ అని చెప్పి జిల్లా అందరికీ తెలుసు ఈ ప్రకాశం జిల్లాలో ఈయనకి భారీగానే ఉన్నాయి మైనింగ్ క్వారీలు అని చెప్తూ ఉంటారు చాలామంది అప్పట్లో చంద్రబాబు గారి హయాంలో ఆయన ప్రోద్బలంతోనే టీడీపీ హయాంలో చాలా అంటే ఒక రకంగా మూడు పువ్వులు ఆయన కాయలుగా బిజినెస్ సాగింది ఎలాంటి అప్పట్లో తవ్వకాలు జరిపినా ఎంత బీభత్సంగా తవ్వకాలు జరుపుకున్నా ఎలాంటి తనిఖీలు ఉండేవి కాదు ఎవరో పట్టించుకునేవారు కాదు బాగా సంపాదించారు అనే కొన్ని ఆరోపణలు విమర్శలు ఉన్నాయి అవి ఎంతవరకు వాస్తవ అవాస్తవం అనేది పక్కన పెడితే దాని మీదే ప్రధానంగా ఫోకస్ చేశారు ప్రస్తుత ప్రభుత్వం ఫోకస్ చేసింది అని ఒక రకంగా తెలుగుదేశం పార్టీ ఎమ్మెల్యేలకు షాక్ ఇవ్వడంలో కానీ ఒక జలక్ ఇవ్వడంలో కానీ ఇలాంటి సందర్భాలు ఇలాంటి దాడులు ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు ఒక రకంగా అలర్ట్ చేస్తున్నాయా రేపు పొద్దున్న వాళ్ళ పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయో అంటే మిగిలిన వాళ్ళు కూడా అప్రమత్తంగా
అనేది కూడా ఒక రకమైన ప్రశ్న ఓవరాల్గా దాడులు అయితే జరిగినాయి దానికి సంబంధించి ఏం జరిగింది అవినీతి జరిగిందా లేదా ఏంటి గొట్టుపాటి రావు కుమార్ వైసీపీలో చేరబోతున్నారు లేదా అనేది కొద్ది రోజులు ఆగి తెలిస్తే కానీ మనకు అర్థం కాదు చూద్దాం జరుగుతున్నా స్టేట్ మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది వన్ లైన్ యాప్ సో లేటెందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ